സോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പൊ നിലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോ ഷിഫ്റ്റ് ബേസിസിൽ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഓരോന്നിനും വരുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഈ നാല് ഓപ്ഷനുകളും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പത്തെന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം നാൽപ്പതാവും അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ആവുന്നതിനോടൊപ്പം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ പല ഒരു ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതിന് അതായത് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നുകൊണ്ട് ആ വാക്ക് ഏതാണായിരിക്കാം വേറൊരു ഷിഫ്റ്റ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതൊരു രീതി ചോദിച്ചാലും നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള എല്ലാ വഴികളും തുറന്ന് കിട്ടണം ശരി നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അങ്ങ് തരുക ഓരോന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാല്ല ശരി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് വിച്ച് ലോ ഓഫ് ന്യൂട്ടൺ which law of newton provides a quantitative definition of force ida chodikya quantitative definition of force ah ere kore ella aalkarade uttaram b ya ningal endayalum laws of motion um equations of motion um allege basically ee parayana motion nu parayana topic padichappa endayalum eduthu padicha oru sadhanam aayirikum ee sadhanathinte uttaram enda option b thanana second law of motion sammayichu അപ്പൊ നമ്മുടെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് അല്ലേ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാ വാട്ട് ഈസ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ വാക്കിൽ ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് വെക്കാവോ ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ തന്നെയാ ശരി കറക്റ്റാ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫിസിക്സ് ഒന്നുമില്ല ആ അത് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ഓഫ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് തിരുത്തുകയാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിനൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിനൻസ് ഇൻ നേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിനൻ ഇൻ നേച്ചർ ഓക്കെ ആണേ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിനൻസ് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഞാനെന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനായി കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഭൂമിക്കുള്ളിലും ഭൂമിക്ക് പുറമേയുമായി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണോ നടക്കുന്നത് ആ ഫിനോമിനൻസിനെ ഓരോന്നിനെയും ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി കോൾഡ് ആസ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേ പറയുന്നതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് പറയും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ലേ സംശയം ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും കാര്യം പഠി കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ പഠിക്കണ്ടേ ഇവിടെ ഒരു ഉഷാറായിട്ട് ഇരിയുടെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് വിടറേ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ദ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫിനോമിനൻസ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഓരോ പ്രതിഭാസങ്ങളെയും എടുത്ത് തരംതിരിച്ച് അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ പിക്ക് ചെയ്യും എന്തിനെ പിക്ക് ചെയ്യും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ഈ പ്രോബ്ലത്തെ പിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണെന്ന് അറിയോ പ്രോബ്ലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ടോപ്പിക്കാ മോഷൻ എന്ന് ഞാൻ എഴുതി ഓക്കെ ആണോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫിസിക്സ് എന്താന്ന് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം അങ്ങ് പഠിച്ചു മോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടി തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ് മോഷൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ അവസ്ഥ ഓക്കെ അല്ലേ അവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുക എന്താ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടെത്തുക ആ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു ഫിനോമിനൻ ആണ് ഈ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ടേംസുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ ടേംസുകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറെ ലോസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കും കുറെ ഇക്വേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടാതിരുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ചോദ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തേസിസിലൂടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് പക്ക ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂയിലൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നടക്കുന്നത് പക്കയായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയെങ്കിലും നല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര ലൈക്ക് അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതായത് ഫിസിക്സിനകത്തെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിനകത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അനാലി അനാലിറ്റിക് മെത്തേഡ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ എല്ലാ സാധനങ്ങളും മെഷർ ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായത് എനിക്ക് പലതും പറയാം അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി അവിടെ നടത്തിയാലല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഹൈപ്പോത്തേസിസ് ഇതെല്ലാം ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഒപ്പം ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെന്റ് ഉണ്ടാകും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാകും ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ യൂണിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ അവിടെ കയറി വന്ന ഒരു ടേം ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിന് ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു ഒരു ലോ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു അതിനെ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ ആ ലോയെ വിളിച്ച പേരാണ് സെക്കൻഡ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമല്ലേ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം എന്താണോ അതിനെയാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഇത്രയും നേരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണല്ലോ ആണ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എസ് എം ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേരാം ഓക്കെ സോ ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം മോഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ അവിടെ കുറെ ടേംസ് ഉണ്ടായി ആ ടേംസിന് പ്രകാരം ഞാൻ അവിടെ കുറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ മോഷൻ ആണ് എന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ അവിടെ കുറെ എണ്ണത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാ വിളിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നല്ലേ വിളിക്കുക മോഷനിന് വേണ്ടി ഒട്ടാക്കിയ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആ മോഷൻ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ നേരെ നിയമങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അവിടെ എത്ര നിയമങ്ങളുണ്ട് എത്ര ലോസ് ഉണ്ടടേ മൂന്ന് ലോകളുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അതെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ലോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇനേർഷ്യ എന്നതാണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനിൽ എടുത്തു സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഇനേർഷ്യ എന്ന നിങ്ങൾ പറ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ നിങ്ങൾ പറ എന്താണ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഡൻസി ആണ് ടെൻഡൻസി ആണ് ചിലര് ചിലര് പറയാറുണ്ട് ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഒരു ടാലന്റ് ആണെന്നും പറയാറുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടാലന്റ് ആണെന്നും ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടെൻഡൻസി ആണെന്ന് ചിലര് പറയാറുണ്ട് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ടാലന്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് രണ്ടായാലും സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്റ്റേറ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മോഷനാണ് രണ്ടാമത്തത് റെസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നുകിൽ റെസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകള് ഈ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ആ ടാലന്റുകൾ ആ ടെൻഡൻസി അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഇനേർഷ്യ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ പറ എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എത്ര ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഉണ്ട് ഇനേർഷ്യക്ക് എത്ര ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞേ ആ എല്ലാരും പറയുന്നത് രണ്ടെന്ന ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്നതായിരിക്കും
ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരും ബസ് ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്ത് വരാൻ തെറിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മോഷനിലാണ് ബസ് റെസ്റ്റിലാകുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി എന്താകുന്നില്ല റെസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി എന്താകുന്നില്ല റെസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല എന്റെ ബോഡിക്ക് എന്തിനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് മോഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അതേപോലെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാർപ്പറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ ചവിട്ട് ചവിട്ട് പായ എന്ന് നമ്മള് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഈ മിറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മിറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ മുറിക്കകത്തോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് ചവിട്ടി ഈ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ ചെരുപ്പിന്ന് തട്ടി തൂക്കാൻ നമ്മുടെ കാലെ പറ്റിയ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ശരി ആ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ചോദിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്തെ പൊടി നമ്മൾ തട്ടിത്തൂത്ത് കളയുന്ന ഡസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തട്ടിത്തൂത്ത് കളയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ലോയും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇനേർഷ്യ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആണോ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദാ ഇതാണ് ചവിട്ടുപായ എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഞാൻ കൈയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കമ്പ് കൊണ്ട് അടിക്കും ഇതിനകത്ത് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് കാർപ്പറ്റ് ചിലപ്പോൾ പുറകോട്ട് പുറകോട്ടേക്ക് വരുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡസ്റ്റ് അല്ല എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും ഈ ഡസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴും കാർപ്പറ്റ് ദാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇതേപോലെ വരും പൊടി മൊത്തം താഴെ വീഴും അവിടെ ഇനേർഷ്യ ഫ്രസ്റ്റിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറ ഡസ്റ്റ് ആണോ കാർപ്പറ്റ് ആണോ ഡസ്റ്റ് ആണോ കാർപ്പറ്റ് ആണോ ഇനേർഷ്യ ഫ്രസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പറ ഡസ്റ്റ് അപ്പൊ ഒന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോളുക അതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അത് എക്സാമ്പിളുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഒരു കോൺസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് കണക്കൂട്ടിയാൽ മതി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ആന ഓടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ശരിയാ എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെ ആണ് പ്രശ്നം ശരിയാ ശരിയാ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ശരി ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന ഓടിക്കാൻ വരത്തില്ലേ എലിഫന്റ് ഓടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് സിക്സ് ആഗ് ആയിട്ട് ഓടണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് സിക്സ് ആഗ് ആയിട്ട് ഓടണം ആനയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി എന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ ഈ പറയുന്ന ഇനേർഷ്യക്ക് കാരണമായ ഫാക്ടർ ആരാണ് ഇതും ചോദിക്കും ഇനേർഷ്യക്ക് കാരണമായ ഫാക്ടർ ആരാ അത് തന്നെ സാധനം ഇറ്റ് ഇസ് മാസ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നേന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കെ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയണം അവിടെ അല്ലെ സോറി ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കണ്ടേ ഇനേർഷ്യയെ കുറിച്ചാ ഓർക്കണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ടൈപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു മൂന്ന് ടൈപ്പ് പഠിച്ചു ഓരോന്നിനും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആ കാർപ്പറ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവിടെ ഡെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് റെസ്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മാസ് ആണ് കേട്ടോ ശരി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് മോഷനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണം അൺബാലൻസ്ഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇതിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ കണ്ടന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്താ ഈ അൺബാലൻസ്ഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്ട് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സിലൂടെ ആ ഒബ്ജക്ടിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഫോഴ്സിന് എക്സ്റ്റേണലി വേണം കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എത്ര ഫോഴ്സ് ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണേലും കൊടുത്തു പക്ഷേ ടോട്ടൽ ഫോഴ്
ഏത് ഒരു ലോയാണ് ജനറേറ്ററിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാവോ ഏത് ലോയാ ആ തേർഡ് ലോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ തേർഡ് ലോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മോഷൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനകത്ത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനകത്ത് ഇനി രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇമ്പൾസ് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പൊ ടപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് സെക്കൻഡിനകത്ത് എന്താണ് മൊമെന്റം എന്ന് ചോദിക്കുന്നതുണ്ട് പറയണോ ഓക്കെ എന്നാ അതാ കേട്ടോ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷനകത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയും മൊമെന്റം മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്ട് മൊമെന്റം എന്താ വാല്യൂ സീറോ എന്ന് തന്നെ വരിക ശരിയല്ലേ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി സീറോ ആകുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് തന്നെ വരും സീറോ വരും അതായത് ഒരു മോഷനിലുള്ള ബോഡിക്ക് മാത്രമുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് ഇനി മൊമെന്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മാസ് ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആയാൽ അത് എന്തായി മൊമെന്റം സീറോ ആയി അതുകൊണ്ട് മോഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് ബോഡീസിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് മൊമെന്റം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക എന്താ മൊമെന്റം എന്ന് നിൽക്കും നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഇത് മാത്രമാണ് എന്നതാ ഒരു സാധനം കൂടെ പഠിച്ചു വെച്ചോ മൊമെന്റം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനകത്തേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവിടെ യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് യൂണിറ്റ് ടൈം ആ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൊമെന്റോ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇറ്റ് ഇസ് മൊമെന്റോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വന്നെന്ന് അതാണ്ട് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് ഞാൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൊമെന്റം ചേഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് ഞാൻ എടുത്തു അല്ലെ വേണ്ട ഫോഴ്സ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ എഫ് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു ടൈമിന് ഞാൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള സമയം കൊടുത്തു അതായത് യൂണിറ്റ് ടൈം എന്നുള്ള രീതി കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇതങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി ഇനി ഇവിടെ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംപ്ലി അപ്പൊ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ മൊമെന്റം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ആർക്ക് ഈക്വൽ തന്നെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സിന് തന്നെ ഈക്വലാ ഒരു ഫോഴ്സിന് തന്നെ ഈക്വലാ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒന്നുമില്ല ഒരു മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഇതിനെ നിർത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത്രേ ഉള്ളൂ സാധനം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് എത്ര ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബസ് ആ ബസ് നിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാ ഏകദേശം പത്ത് മീറ്ററോളം പോയിട്ടാണ് ബസ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണ് നിന്നെ അതായത് ഈ പത്ത് മീറ്ററിനകത്ത് ഓരോ യൂണിറ്റ് സമയം ഓരോ സെക്കൻഡ് എത്ര സമയം കൊണ്ട് നിന്നു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് യൂണിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ യൂണിറ്റ് സമയം കൊടുത്ത ഫോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ സിംപ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അതാരാണ് സിംപ്ലി റെഫേർ ടു സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ ബോഡി പിന്നെ അതേണ പോലെ മൂവിംഗ് ബോഡി അതേണ പോലെ തന്നെ പിന്നെ എന്തും പറയാം സിംപ്ലി ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നു എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അപ്പൊ സിംപ്ലി മൊമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്താ ഇമ്പൾസ് എല്ലാ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ടേ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ സർഫസ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അല്ലെ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ സർഫസ് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം സിംപ്ലി നമ്മൾ ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എഴുതും ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടൈം എന്ന് എഴുതും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് മൊമെന്റം ചേഞ്ചിന് ഈക്വൽ ആണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ
ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടണം ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടിയാൽ യൂണിറ്റ് സമയത്ത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് കുറയും ശരിയല്ലേ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ അളവ് കുറയും അതായത് ഇഞ്ചുറിക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാ ഇഞ്ചുറിക്കുള്ള സാധ്യത കുറവാ അതായത് കൈയും കാലും ഒടിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ബെഡ് ഇടണം അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോഴ്സിന്റെ ആ അളവ് കുറയ്ക്കണം ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയണം സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് എലമെന്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് സ്ട്രക്ചർ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് സ്ട്രക്ചർ ശരി ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്ന സി എന്നാ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആൻസർ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് അതോ ഉത്തരം കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് ആൻസർ ഇല്ല അതോ നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ടാണോ ആ ആണോ ഓക്കെ ശരി എല്ലാവരുടെ ആൻസർ സി എന്ന് തന്നെ വരിക ശരിയാ സി തന്നെ ജർമേനിയൻ തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി ജർമേനിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് സാധനം സെമി കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ജർമേനിയം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ജർമേനിയം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അവിടെ വരെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം കൂടി ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഒപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പഠിക്കണം കേട്ടോ ശരി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളുടെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കണം ജർമീനിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ അല്ലേ സിലിക്കീനും സിലിക്കണും ജർമേനിയം ഇവർ രണ്ടു പേരും ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവർ രണ്ടു പേരും ആരാണ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ ആണോ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന്റെ പ്യുറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുർ ഫോം ഓഫ് എലമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്യുറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എലമെന്റൽ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ജർമേനിയവും സിലിക്കണും എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ജർമേനിയം അവിടെ വരും സിലിക്കൺ വരും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം പ്യുർ ഫോം ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും കോമ്പൗണ്ട് ഫോമുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് സ്ട്രക്ചറിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞോണം ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ആരാണ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ആരാണ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് അതായത് ഇതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണാം അതാ അടക്കണം ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഗാലിയം ആർസനൈഡ് അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരെ പറഞ്ഞോണം ആരെ പറഞ്ഞോണം ഈ പറയുന്ന ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവോ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സിലിക്കൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് ജർമേനിയം എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് ഇവർ രണ്ടു പേരും പ്യുർ ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒപ്പം കോമ്പൗണ്ടൽ സ്ട്രക്ചർ വരുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന ആഴ്സനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ ആയിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഇല്ലയോ ഇന്ത്യൻ ഗാലിയൻ നൈട്രൈഡ് ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കും ഇതെല്ലാം തന്നെ കോമ്പൗണ്ടൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പേര് ഈ പറയുന്ന ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ എന്താന്ന് താഴോട്ട് ഇനി വരുമ്പോൾ പറയാം ഓക്കെ ആണോ ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേ ഇതെല്ലാം തന്നെ എന്ത് തന്നെ അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവൻ എലമെന്റ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ് അല്ലെ പ്യുറസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഇതല്ല ശരി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എലമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാതെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവൂലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെ ശരി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആരാണ് എന്ന് പഠി
ഓക്കെ ആണോ സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ഹോൾസിന്റെയും എൻഹാൻസ്മെന്റ് ആണ് അവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി റൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഹോൾസ് ആൻഡ് ആര് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് എവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന ആളാണെന്ന് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഏതൊരു ആറ്റം എടുത്താലും അതിനൊരു ബാലൻസ് ബാൻഡും കാണും ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും കാണും അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എപ്പോഴും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്ന എവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇലക്ട്രോൺസുകൾ എവിടെയാ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി ഹോൾസ് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാലൻസ് ബാൻഡുകളിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർജ് ക്യാരിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ തന്നെയാണ് അവിടെയും നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വേക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓർത്തു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യാരിയർ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ക്യാരിയർ ഉണ്ട് എവിടെ ഈ പറയുന്ന എവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെ എവിടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനകത്ത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടത്തിയാൽ ഉണ്ടാകും ഇവിടെ ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫ്ലോ തന്നെയാണ് ബട്ട് ആ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡിലാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലാണെങ്കിൽ പ്യുർലി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എക്സസ് കാരണം നടക്കുന്നതാണ് ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കണം പ്യോർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻട്രിൻസിക് എന്ന ഇൻട്രിൻസിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നാ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാ അപ്പൊ എക്സ്ട്രിൻസിക് ആരായിരിക്കും എക്സ്ട്രിൻസിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും ഡോപ്പിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോൾസിന്റെയും ഇലക്ട്രോൺസിന്റെയും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് പ്രസൻസ് ഉള്ള ഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലൂടെ കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലൂടെ കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡോപ്പിങ്ങിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ആളെ വിളിക്കുന്ന പേരായ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഇനി സാധാരണ ഗതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്നത് എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ആണോ ആണെങ്കിൽ ആ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന എക്സ്പെൻസിങ്ങിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പി ടൈപ്പ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് എൻ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോൾസ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അതാണ് പി ടൈപ്പ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ളത് അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പേരിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് അപ്പൊ പി ടൈപ്പ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോൾസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ടൈപ്പ് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എന്ത് കിടക്കും ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും ഇനി ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി ടൈപ്പിനെയും എൻ ടൈപ്പിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഡയോഡ് കണ്ടോ ഡയോഡ് കണ്ടോ ഇതും ഒരു ചോദ്യമാ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
ഇനി ഈ പി ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾസിന്റെ കൂടുതൽ എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ കൂടുതൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ കൂടുതൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയണം ബയാസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഒന്നുമില്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതേ കണക്ക് പോലെ റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം കൂടെ പറയുന്നു ഓക്കെ അല്ലെ ഈ ഫോർവേഡ് ബയാസിന് എക്സാമ്പിൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി എന്ത് ടൈപ്പ് ബയാസിങ്ങിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇ ഡി ഇസ് എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ആണ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിനോട് അതിനെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അവിടെ ആര് വരും എൽ ഇ ഡി വരും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് വരും എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓർത്തേക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോളാർ സെല്ല് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം അതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ആണ് മാക്സിമം എണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കിട്ടിക്കോണം ഡയോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് എ സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് ഓസിലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി അതേ കണക്കുപോലെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇതിനെ സിഗ്നൽ മോഡുലേറ്റർ ആയിട്ട് അല്ലെ സിഗ്നൽ മോഡിഫയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ ലിമിറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും മതി അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡയോഡ് ആണ് ഓസിലേറ്ററിനായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഡയോഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ സിഗ്നൽ ലിമിറ്റർ മോഡുലേറ്റർ ഒക്കെ ആയിട്ടും ആരെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഡയോഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയും മതി മാക്സിമം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക ഫോർവേഡ് ബയാസിങ്ങിലാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ന് പഠിക്കുക റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോളാർ സെല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അവിടെ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഒക്കെ നടക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഗാലിയം ഫോസ്ഫൈഡ് ഇന്ത്യൻ നൈട്രൈഡ് ഗാലിയം ആൾസനൈഡ് എല്ലാം നമ്മൾ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഒപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സാധനം കൂടെ പറയാം എൽ ഇ ഡിസിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോ ലൂമിനസെൻസ് ലൂമിനസെൻസ് ഇലക്ട്രോ ലൂമിനസെൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡിക്കകത്ത് നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ലൂമിനസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന എൽ ഇ ഡിസിനകത്ത് നടക്കുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോ അപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി അവിടെ നിന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് കഴുകുക ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളെ കൂടെ വേണ്ട ഈവൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് എൽ ഇ ഡിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് ഗാലിയം ആൾസനൈഡ് അതായത് നമ്മുടെ ടി വിയുടെ ഒക്കെ റിമോട്ട് ഇല്ലേ അത് ഐ ആർ റിമോട്ടുകൾ എന്നല്ലേ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ആ സാധനത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് റിമോട്ടിന്റെ ആ സെൻസറിന്റെ മേളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ എന്തായാലും അവിടെ ഗാലിയം ആൾസനൈഡ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് ഡയോഡ്സിനകത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഗാലിയം ആൾസനൈഡ് ഐ ആർ ടൈപ്പ് റേസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗാലിയം ആൾസനൈഡ് ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ഓഫ് കളേഴ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാലിയം ഫോസ്ഫേഡും ഇന്ത്യം ഗാലിയം നൈട്രൈഡ് ഗാലിയം ആൾസനൈഡിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ജർമീനിയം പറ്റത്തില്ല കാരണം അത് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈറ്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് തന്നെ കാ